മക്കളെ ഗുഡ് ഈവനിങ് എല്ലാവരും എല്ലാവരും ഇന്നലത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ മിസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ലൈവിൽ നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ചു തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം എൻ്റെ മക്കൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക വേഗം തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരിക കാരണം ഇന്ന് നമ്മൾ പുതിയ ചാപ്റ്ററാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാൻ കിങ്ഡം ഓക്കെ ഗുഡ് ഈവനിങ് അപ്പോൾ എൻ്റെ മക്കളെല്ലാവരും റെഡി ആയിട്ട് വേഗം തന്നെ ഓക്കെ നമുക്ക് ഒട്ടും സമയം കളയാനില്ല പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുക വേ ഷെയർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഈ പ്ലാൻ കിങ്ഡം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്കൂളിലൊക്കെ തുടങ്ങി ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ സ്കൂളിലൊക്കെ തുടങ്ങി പഠിച്ചൊക്കെ തുടങ്ങി നമ്മൾ അഗ്നി ബാച്ചിൽ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞു എന്ന് മിസ്സിന് അറിയാം അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് പറഞ്ഞ മക്കളെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പം ഇഷ്ടമായോ നല്ല ചാപ്റ്റർ ആണോ രസമായിട്ട് കഴിഞ്ഞോ ബാഗ് വിന്നേഴ്സിനെ പറയാം കേട്ടോ ബാഗ് വിന്നേഴ്സിനെ പറയാം തുടങ്ങി യെസ് 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 സ്കൂളിൽ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ആണോ നമ്മുടെ അഗ്നി ബാച്ചിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അഗ്നി ബാച്ചിലെ മക്കളൊന്ന് പറഞ്ഞു എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു പൊളിയാണ് അല്ലേ നല്ല രസമുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ കുറച്ച് കിങ്ഡംസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അല്ലേ നമുക്ക് ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതിൽ തന്നെ അഞ്ച് കിങ്ഡംസിൽ മൂന്ന് കിങ്ഡംസ് ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചത് അപ്പം മിസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ നാലാമത്തെ അഞ്ചാമത്തെയും കിങ്ഡം അല്ലേ പ്ലാൻ കിങ്ഡം അനിമൽ കിങ്ഡം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അടുത്ത രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ പഠിക്കുന്ന അങ്ങനെ നമ്മളുടെ പ്ലാൻ കിങ്ഡം ഇവിടെ എത്തി ണ്ട് അപ്പൊ പ്ലാൻ കിങ്ഡത്തിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്റെ മക്കൾ എല്ലാവരും അതിന് മുൻപ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം വേഗം ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെയൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് വരിക ഫങ്കൈ വരെ ആ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ നമ്മുടെ ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലെ കിങ്ഡം ഫങ്കൈ വരെ പഠിച്ചു ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എൻ്റെ കുട്ടികളെല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു കാര്യം മിസ് വേഗം തന്നെ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ ആരാണ് ഇന്നലത്തെ നമ്മുടെ ആ ഒരു വിന്നർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയ സിൽവെസ്റ്റർ നിയ സിൽവെസ്റ്റർ ഡബിൾ ഇ ഡബിൾ ടു ആണ് നമ്മുടെ എക്സാം വിന്നേണ്ടത് ആ ഒരു ബാഗ് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ആളാണ് നിയ സിൽവെസ്റ്റർ ആണ് അപ്പം നിയക്ക് നമ്മുടെ എക്സാം വിന്നേണ്ട ഈ ബാഗ് കിട്ടും കൺഗ്രാറ്റ്സ് നിയക്കുട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ യെസ് ഇനി എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഇന്നും ബാഗ് കിട്ടണം ഇന്ന് നമുക്ക് നാല് വിന്നേഴ്സിന് കിട്ടാനുള്ളൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഒന്ന് നമ്മുടെ എ പ്ലസ് ചാലഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ കറക്റ്റായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ബെസ്റ്റ് കമൻറ്റിനായിരിക്കും നമ്മുടെ എക്സാം വിന്നേണ്ട ഈ ഒരു ബാഗ് അടുത്തൊരാൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അത് കൂടാതെയോ ഒന്ന് പറഞ്ഞ മക്കളെ അത് കൂടാതെ എങ്ങനെയാണ് ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് പേർക്ക് ആ ബാഗ് കിട്ടുക ആ ഗിവ് അവേ ഇന്നലെ ഗിവ് അവേയുടെ ബാഗ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ ഇന്നലെ ഗിവ് അവേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ ഓക്കെ ആ ഗിവ് അവേ ബാഗ് ഉണ്ടല്ലേ അപ്പം എൻ്റെ മക്കൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആ നമ്മളുടെ നാളത്തെ ലൈവ് നാളത്തെ ലൈവ് ഏതാ നാളത്തെ ലൈവ് ഏതാണ് നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രിയിലെ ലൈവാണ് മിഥുലാമിസ് വരുന്നുണ്ടാകും എൻ്റെ മക്കളെ ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻസ് എല്ലാം പഠിപ്പിച്ച് തരാൻ കെമിസ്ട്രിയുടെ പാർട്ട് ടു ലൈവാണ് അപ്പം മിഥുലാമിസിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ അതായത് ലൈവിൻ്റെ ലിങ്ക് നമ്മുടെ ഈ ലൈവിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് അത് എൻ്റെ മക്കൾ ദൈവം ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഓടി പോകുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ എക്സാമിനറിൻ്റെ പ്ലസ് വൺ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഒഫീഷ്യൽ ചാനലിൽ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ആ കെമിസ്ട്രിയുടെ ലൈവ് ലിങ്ക് കാണാം ആ ലൈവ് ലിങ്ക് എൻ്റെ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുക അഞ്ച് പേർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം ആരൊക്കെയാണ് അഞ്ച് പേർ നാലെണ്ണം എൻ്റെ മക്കൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് അയച്ചു കൊടുക്കുക ആൻഡ് ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഗ്രൂപ്പിൽ അയച്ചു കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ എത്രയധികം ഷെയർ ചെയ്യുന്നോ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന സ്ക്രീൻഷോട്ട്സ് ഉണ്ടോ അത്രയധികം നിങ്ങൾക്ക് ബാഗ് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുക കേട്ടോ അപ്പം മിനിമം അഞ്ച് പേർക്കെങ്കിലും അയക്കണം ആ അയച്ചു എന്നുള്ളതിൻ്റ
അപ്പോൾ എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് ബാഗൊക്കെ കിട്ടും എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ തരും നിങ്ങൾ തിരികെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഒറ്റ കാര്യം ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഈ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കും നിങ്ങൾ എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കുക പഠിക്കാൻ ഒരു റിസോഴ്സസ് ഒന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട് അത് ഷെയർ ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്തായിരിക്കും അവരുടെയൊക്കെ കയ്യിലേക്ക് എത്തുക അപ്പോൾ അത് അവർക്ക് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുള്ളായിരിക്കും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഒത്തിരി യൂസ് അതിനുണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എൻ്റെ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന കാര്യം അല്ലേ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്തു എന്ന് കരുതി നമ്മളുടെ പൈസ പോകുന്നില്ല നമ്മളുടെ ചാർജ് പോകുന്നില്ല അല്ലേ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ പൈസയൊന്നും വരുന്നില്ല ആകെ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ഗുണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറൊരാൾ കൂടി പഠിക്കും ഓക്കെ അതെന്ത് ചെയ്യുക ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഗുണം നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും കിട്ടും വേറൊരാൾക്കും കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ മക്കൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് മെസ്സ് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അങ്ങനെ അറിഞ്ഞാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ബാച്ചിലും ജോയിൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ നമ്മളുടെ ബാച്ചിൽ പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു രസം വേറെ തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ബാച്ചിൽ ഇപ്പോൾ ഈ അനിമൽ കിങ്ഡം ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ബാച്ചസിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ബുക്സൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ലിമിറ്റഡ് സ്റ്റോക്കേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ വേഗം ജോയിൻ ചെയ്താൽ വേഗം ബുക്സ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങേണ്ടി വരും ഏതായാലും എൻ്റെ മക്കളുടെ ചോയ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചൂസ് ചെയ്യാം നിങ്ങളൊരു നല്ല ഡിസിഷൻ എടുത്ത് നേരത്തെ മുതലേ പഠിച്ചു തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മുടെ അഗ്നി ബാച്ചിലെ മക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ ഓൾറെഡി പ്ലാൻ കിങ്ഡം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അവർ ഇപ്പോൾ അനിമൽ കിങ്ഡത്തിലേക്ക് എത്തി അപ്പോൾ അങ്ങനെ കറക്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നമ്മുടെ ചാപ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് പോവാണ് അപ്പോൾ പ്ലാൻ കിങ്ഡം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്തു എന്നാണെങ്കിൽ മിസ്സിന് ഒരു ഹാർട്ട് ഇമോജി ഇടാം ഒരു ഹാർട്ട് ഇമോജിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു ഫയർ ഇമോജി എന്തെങ്കിലും ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മിസ്സ് വിശ്വസിക്കും നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്തു എന്ന് അല്ലെ വിശ്വാസമല്ലേ എല്ലാം അപ്പോൾ എൻ്റെ കുട്ടികളെ എനിക്ക് വിശ്വാസമാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുന്ന മെസ്സ് വിചാരിക്കുന്നു കാരണം ഇത് സ്റ്റാർട്ടിങ് ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നാളെ വേറൊരു കുട്ടി വരികയാണല്ലേ മറ്റന്നാളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ പാർട്ട് ടു ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവർ വരുന്ന സമയത്ത് ഓൾറെഡി ഒരു പോർഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവർക്ക് ആ പോർഷൻ മിസ്സായി അല്ലേ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് സമയത്ത് ഷെയർ ചെയ്തത് അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് അത് അവർക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും മീൻസ് എങ്ങനെയാണ് ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് മക്കളെ ഒന്നുമില്ല താഴെ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു നമ്പർ കാണാം സെവൻ ഫൈവ് നയൻ ടു സീറോ നയൻ ടു സീറോ നയൻ ടു സീറോ ടു വൺ മൂന്ന് നയൻ ടു സീറോ രണ്ട് നയൻ ടു സീറോ ടു വൺ ഓക്കെ ഈ നമ്പറിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി വാട്സാപ്പിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഹായ് എന്നോ എന്തെങ്കിലും ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നിങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മളെ ടീം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും അങ്ങനെ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം സനിക പ്രമോദ് താഴെ കാന്ന നമ്പറിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ യെസ് ബാക്ക് ടു ക്ലാസ് അപ്പം നമ്മൾ ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പഠിച്ച സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു മക്കളെ പ്ലാൻ കിങ്ഡത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പ്ലാൻ കിങ്ഡത്തിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മുടെ പ്ലാൻ കിങ്ഡത്തിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു പ്ലാൻ കിങ്ഡത്തിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു യു ക്യാരിയോട്സ് ആണ് അല്ലേ യു ക്യാരിയോട്സ് ആണ് പിന്നെയോ യു ക്യാരിയോട്സ് ആണ് ആ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസ് ആണ് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസ് പിന്നെയോ പിന്നെ എന്താണ് ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചർ ദേ ആർ ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ആ അവർക്ക് സെൽവോൾ ഉണ്ടല്ലേ സെൽവോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് മക്കളെ ഇവരുടെ സെൽവോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവരുടെ സെൽവോൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് സെല്ലുലോസിക് ആയിട്ടുള്
ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് ഓക്കെ പിന്നെയോ ആ ടെറിഡോഫൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇവരെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുക കേട്ടോ ടെറിഡോഫൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ടെറിഡോഫൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് യെസ് ആ പിന്നെ നമ്മുടെ ജിംനോസ്പോംസ് ഇതൊരു സീക്വൻസ് ആണ് ഇതേ സീക്വൻസ് തന്നെ പഠിക്കണം ജിംനോസ്പോംസ് ഉണ്ട് ഫൈനലി ആൻജിയോസ്പോംസ് ഉണ്ട് ആൻജിയോസ്പോംസ് ഈ ആൾക്കാരെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആൽഗെ എന്ന് പറയുമ്പം ആൽഗെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവർ മിക്കവാറും എല്ലാം തന്നെ വെള്ളത്തിലായിരുന്നു ഓക്കെ ഇവരുടെ ഹാബിറ്റാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അക്വാട്ടിക് ആണ് അക്വാട്ടിക് പിന്നെ കുറേ പോയി 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 എന്താണ് ഇവർക്ക് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വന്നു ഇവർ ലാൻഡിലും വെള്ളത്തിലും ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഓക്കെ രണ്ട് ഫോമും കൂടി ഇവോൾവ് ചെയ്തു രണ്ട് ഫോമും ഇവോൾവ് ചെയ്തു പിന്നെ ഇവിടുന്ന് മുതൽ എന്താണ് ഇവിടുന്ന് മുതൽ വാസ്കുലാർ ടിഷ്യൂസ് വന്നു ഏതൊക്കെയാണ് മക്കളെ നമ്മുടെ വാസ്കുലാർ ടിഷ്യൂസ് ഈ ടെറിഡോഫൈറ്റ്സ് മുതലാണ് വാസ്കുലാർ ടിഷ്യൂസ് വാസ്കുലാർ ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ വാസ്കുലാർ ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ റൂട്ട്സിൽ നിന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന വെള്ളം നമ്മുടെ ട്രീ ടോപ്പിലേക്കും ചെടികളുടെ ടോപ്പിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പിന്നെ ട്രീ ടോപ്സിൽ ലീഫിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫ്രൂഡ് താഴത്തേക്ക് എത്തിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് വാസ്കുലാർ ടിഷ്യൂസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഇവിടുന്ന് മുതലാണ് ഓക്കെ അത് ആരൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ വാസ്കുലാർ ടിഷ്യൂസ് വെരി ഗുഡ് ഏതൊക്കെയുണ്ട് നമ്മുടെ ജൈലമും ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഫ്ലോയോ ഉണ്ട് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഇവിടുന്ന് മുതലാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ വരെ ഇവർക്ക് ഇപ്പോഴും എന്തില്ല സീഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഇല്ല ഇവിടെ നിന്ന് ശേഷമാണ് സീഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് സീഡ് സീഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് എവിടുന്ന് മുതലാണ് നമ്മുടെ ജിംനോസ്പോംസ് മുതലാണ് ജിംനോസ്പോംസ് മുതൽ എന്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു സീഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു പക്ഷെ ഇവിടെ തന്നെ എന്താ നെയ്ക്കഡ് ആയിട്ടുള്ള സീഡാണ് നെയ്ക്കഡ് ആയിട്ടുള്ള സീഡ് എന്താ മക്കളെ നെയ്ക്കഡ് സീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നെയ്ക്കഡ് സീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എന്താണ് നെയ്ക്കഡ് സീഡ് എന്താണ് എന്താണ് നെയ്ക്കഡ് സീഡ് ആ നോ ഓവറി അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നോക്കി ഇപ്പം നമ്മൾ മാങ്ങേനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാങ്ങയുടെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക സീഡ് നമുക്ക് പുറത്ത് കാണാൻ പറ്റില്ല കാരണം മാങ്ങേനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ എന്തില്ല നോ ഓവറി അതായത് ഇവിടെ ഫ്രൂട്ട് ഇല്ല നമ്മൾ പറയുന്ന ഫ്രൂട്ട് ഇല്ല അതാണ് നെയ്ക്കഡ് സീഡ് സീഡ് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് നിൽക്കുകയാണ് ആൻജിയോസ്പോംസിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് കാണുന്നത് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് കാണുന്നതാണ് ഇവിടെ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എന്താ പറയുക ഫ്രൂട്ടും ഓവറിയും എല്ലാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് കാണുന്ന സെക്ഷനാണ് നമ്മുടെ ആൻജിയോസ്പോംസ് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ സീക്വൻസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ ഓരോ ഓരോ ക്ലാസ്സുകൾ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു പോകുന്തോറും ആൽഗെ മുതൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓരോ ഫീച്ചേഴ്സ് പുതിയതായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡൈക്കോട്ടിൽ ഇഡൻസും മോണോകോട്ടിൽ ഇഡൻസും ഉണ്ടല്ലേ ഡൈക്കോട്സും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മോണോകോട്സും ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുക കേട്ടോ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഡൈക്കോട്സും മോണോകോട്സും ഒക്കെ വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ആൾക്കാരിലേക്ക് ഈ ഒരു ആൽഗെ അതുപോലെ തന്നെ ബ്രയോഫൈറ്റ് ടെറിഡോഫൈറ്റ് ജിംനോസ്പോം ആൻജിയോസ്പോംസിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മളെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് കുറച്ച് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ആദ്യം ഏറ്റവും ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ ലിനേഴ്സിൻ്റെ സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മുടെ ലിനേഴ്സിൻ്റെ സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ്റെ പ്രശ്നം എന്തായിരുന്നു മക്കളെ ലിനേഴ്സിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിലൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ ലിനേഴ്സിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രശ്നം ആർക്കാ പറയാൻ പറ്റും എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ ലിനേഴ്സിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള പ്രശ്നം എന്തായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു പോരട്ടെ പോരട്ടെ ആ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കിയില്ല അല്ലേ അദ്ദേഹം ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ സൂപ്പർ മോർഫോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് മാത്രമാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറേ എന്താണ് ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് അവിടെ വരേണ്ട സാധന
അതുകൊണ്ടാണ് അത് എന്തായത് അത് പോരാറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് വേറെ സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലേക്കൊക്കെ പോയത് ഇത് ബേസ്ഡ് ഓൺ വെജിറ്റേറ്റീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ആൻഡ് അത് മാത്രമല്ല ഇതിന് വെജിറ്റേറ്റീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സിനും റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സിനും എന്താണ് ഈക്വൽ വെയ്റ്റേജ് ആണ് കൊടുത്തത് ഓക്കെ ഇപ്പം സാധാരണമായിട്ട് നമുക്കറിയാം ഏതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചറിന് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമൊക്കെ കൊടുക്കണം പക്ഷേ ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് ഈക്വൽ വെയ്റ്റേജ് ആണ് വെജിറ്റേറ്റീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സിനും അതുപോലെ സെക്ഷുവൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിനും കൊടുത്തത് അപ്പോൾ എന്താ മക്കൾ ഈ വെജിറ്റേറ്റീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെജിറ്റേറ്റീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയാവോ നമ്മുടെ സ്റ്റെമ്മ് ലീഫ് അതുപോലെ റൂട്ട് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ വെജിറ്റേറ്റീവ് പാർട്സ് അതിൻ്റെ ബേസിസിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് വെജിറ്റേറ്റീവ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻഡ്രീഷ്യം ഗൈനീഷ്യം ഓക്കെ സെക്ഷൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് ആൻഡ്രീഷ്യം ഗൈനീഷ്യം റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയാം ഇതിനെയൊക്കെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫീച്ചേഴ്സ് വെജിറ്റേറ്റീവ് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റെമ്മ് റൂട്ട് ലീഫ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പാറ്റേൺസിൻ്റെ ഒക്കെ ബേസിസിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിന് രണ്ടിനും നമ്മുടെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ ഈക്വൽ വെയ്റ്റേജ് തുല്യ പ്രാധാന്യമാണ് കൊടുത്തത് പക്ഷെ അത് ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരുന്നു അതായത് ഈ വെജിറ്റേറ്റീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഈസിലി എന്താണ് മാറ്റം വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എൻവയോൺമെൻറ്റ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സിന് മാറ്റം വരും അപ്പോൾ ഈക്വൽ വെയ്റ്റേജ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ്റെ ഒരു പോരായ്മയായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ സിസ്റ്റം മോർഫോളജി പ്യുവർ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ബേസിസിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരേ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ വരേണ്ട ആൾക്കാരെയൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം വെറുതെ പുറമേയുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് മാത്രം നോക്കിയതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസിനെ വരെ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു ഇത് രണ്ടും ഇതിൻ്റെ ഡ്രോബാക്സ് ആണ് അതാണ് മിസ് റെഡ് കളറിൽ കൊടുത്തത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ്റെ ഡ്രോബാക്സ് ആണ് ദിസ് സിസ്റ്റം സെപ്പറേറ്റഡ് ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് സ്പീഷീസ് അതുപോലെ തന്നെ ഈക്വൽ വെയ്റ്റേജ് കൊടുത്തു വെജിറ്റേറ്റീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സിനും റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സിനും ആൻഡ് ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ ലിനേഴ്സിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതൊരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ആര് വരുന്നത് ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ബെന്തം ആൻഡ് ഹൂക്കറിൻ്റെ ഓക്കെ ജോർജ് ബെന്തം ജോസഫ് ഡാൽട്ടൺ ഹൂക്കർ അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരെയും ചൂ ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ പറയും ബെന്തം ആൻഡ് ഹൂക്കർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബെന്തം ആൻഡ് ഹൂക്കർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബെന്തം ആൻഡ് ഹൂക്കർ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് നാച്ചുറൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്താ മക്കളെ വ്യത്യാസം ആ യെസ് നാച്ചുറൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നാച്ചുറൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലേക്ക് വരുമ്പം ഇതെന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി മോർഫോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് മാത്രമല്ല ഉള്ളിലുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ഇപ്പോൾ സൈറ്റോളജിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് സെൽ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ബയോ കെമിസ്ട്രിയുടെ അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്തു എക്സ്റ്റേണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് മാത്രമല്ല ഇൻറ്റേണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്തു കൺസിഡർ നോട്ട് ഓൺലി എക്സ്റ്റേണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ബട്ട് ഓൾസോ ഇൻറ്റേണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ലൈക്ക് നമ്മുടെ അൾട്രാ സ്ട്രക്ചർ സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സ്ട്രക്ചർ അതുപോലെ അനാറ്റമി എംബ്രിയോളജി ഫൈറ്റോ കെമിസ്ട്രി അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ കൂടി നോക്കിയിട്ടാണ് ഓർഗാനിസംസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് ഇത് കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് സിമ്പിൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനും പിന്നെയും കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പോരായ്മകളൊക്കെ വന്നിട്ട് അത് നികത്താൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് നമ്മുടെ ഫൈലോ ജെനറ്റിക് സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഫൈലോ ജെനി എന്ന് പറയുന്ന ടേം എൻ്റെ മക്കൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എവിടെയാണ് മക്കളെ കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഈ ഫൈലോ ജെനി എന്ന് പറയുന്ന ടേം എൻ്റെ മക്കൾ എവിടെയാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഫൈലോ ജെനറ്റിക് സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് ഫൈലോ ജെനി എന്ന് പറയുന്നത് ആ വെരി ഗുഡ്
എവല്യൂഷണറി റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാകും എന്നാണ് ഈ സിസ്റ്റം പറയുന്നത് അവർ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും കണക്ഷൻസ് ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ കണക്ഷൻസ് ഉള്ളവരാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നത് അതായത് എവല്യൂഷണറി സീക്വൻസ് കൂടി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അതാണ് നമ്മുടെ ഫൈലോജനറ്റിക് സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പക്ഷേ ഇതിനൊരു പ്രശ്നം പറ്റിയത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു എവല്യൂഷണറി സീക്വൻസ് കൺസിഡർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ പറയാം നമ്മളും ഹ്യൂമൻസും ഡൈനോസേഴ്സും ഹ്യൂമൻസും ഡൈനോസേഴ്സും തമ്മിലുള്ള എവല്യൂഷണറി സീക്വൻസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ എന്താ മക്കളെ ചെയ്യുക നമുക്ക് ഹ്യൂമൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഡൈനോസേഴ്സും തമ്മിലുള്ള എവല്യൂഷണറി സീക്വൻസ് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളിൽ ഏത് സ്റ്റേജിലാണ് അവരുണ്ടായത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരിൽ നിന്നാണോ ഇവോൾവ് ചെയ്തത് അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് കരുതാം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക എങ്ങനെയാണ് മക്കളെ നമുക്ക് കിട്ടുക എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക ആർക്ക് അറിയാം ഇപ്പം അവരില്ലല്ലോ നമ്മുടേത് കിട്ടും നമ്മളിപ്പോൾ ഹ്യൂമൻസ് എല്ലാവരും ഉണ്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമ്മുടേത് കിട്ടും പക്ഷേ ഡൈനോസേഴ്സിനായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യാം എന്ത് ചെയ്യാം എന്ത് ചെയ്യാം എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ആ ഫോസിൽ വേണം അല്ലെ നമുക്ക് ഫോസിൽ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഇവരെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഡൈനോസേഴ്സിൻ്റെ ഫോസിൽസ് അവൈലബിൾ ഇല്ലെങ്കിലോ ഫോസിൽസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫൈലോജനറ്റിക് സിസ്റ്റം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാവും ഫോസിൽസ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് ട്രേസ് ചെയ്യാനൊക്കെ എളുപ്പം അപ്പോഴാണ് കുറച്ച് മോഡേൺ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് വരുന്നത് കുറച്ച് മോഡേൺ ടാക്സോണമിക് സിസ്റ്റംസ് വരുന്നത് അതാണ് ന്യൂമറിക്കൽ ടാക്സോണമി കീമോ ടാക്സോണമി ആൻഡ് സൈറ്റോ ടാക്സോണമി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബേസിസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫോസിൽസ് അവൈലബിൾ അല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓർഗാനിസംസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഫോസിൽ അൺഅവൈലബിൾ ആകുമ്പോൾ ഫോസിൽ ആണ് അവൈലബിൾ ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഓർഗാനിസംസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഈസി മെത്തേഡാണ് ഈ പറയുന്ന മോഡേൺ ടാക്സോണമി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ തന്നെ ന്യൂമറിക്കൽ ടാക്സോണമി നമ്മളിവിടെ എന്താ ചെയ്യാമെന്ന് അറിയാമോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ ന്യൂമറിക്കൽ ടാക്സോണമി ആണ് ഈ ന്യൂമറിക്കൽ ടാക്സോണമിയിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാമെന്ന് അറിയാമോ കുറേ മക്കൾക്ക് സംശയമുള്ള പോർഷനാണ് ഈ ന്യൂമറിക്കൽ ടാക്സോണമി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ ആ വെരി ഗുഡ് ആര്യൻ നമ്മൾ നമ്പേഴ്സും കോഡ്സും ഉപയോഗിക്കും എങ്ങനെയാണ് നമ്പേഴ്സും കോഡ്സും ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ന്യൂമറിക്കൽ ടാക്സോണമി ന്യൂമറിക്കൽ ടാക്സോണമി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് അറിയാമോ മക്കളെ നമ്മൾ ന്യൂമറിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നമ്പേഴ്സ് എന്നാണ് അർത്ഥം നമ്പേഴ്സ് നമ്പേഴ്സ് അപ്പം നമ്പേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഓർഗാനിസംസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരുപാട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എടുക്കും നമുക്ക് ഒബ്സേർവബിൾ ആയിട്ടുള്ള അതായത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ എടുക്കും ഓക്കെ ഒബ്സേർവബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ എടുക്കും ആ ക്യാരക്ടേഴ്സിനൊക്കെ നമ്മൾ നമ്പർ കൊടുക്കും നമ്പറും കൊടുക്കും അതുപോലെ കോഡും കൊടുക്കും ഓക്കെ ഒരിക്കലും ക്യാരക്ടർ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതില്ല ഓരോ ക്യാരക്ടറും നമ്മൾ എടുക്കുന്നു അതിന് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്പറും കോഡും ഒക്കെ കൊടുക്കും എന്നിട്ട് നമ്മളിത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇങ്ങനെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള ഓരോ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് പ്രോഗ്രാംസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കമ്പ്യൂട്ടർ അനലൈസ് ചെയ്യും കമ്പ്യൂട്ടറിന് വായിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ലല്ലോ പക്ഷേ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ കോഡ് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓരോ ക്യാരക്ടറിനും കൊടുത്ത നമ്പറും കോഡും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് തരും നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ആകെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഓർഗാനിസംസിൻ്റെ ഒബ്സേർവബിൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതിന് ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ നമ്പറും കോഡും കൊടുക്കുക അതങ്ങോട്ട് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക കമ്പ്യൂട്ടർ തന്നെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് നമുക്കതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് തരും ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാം കാരണം കമ്പ്യൂട്ടറല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ തന്നെ ഇരുന്ന
അത് മനസ്സിലായോ മക്കളെ ന്യൂമറിക്കൽ ടാക്സ് ആണെന്ന് എന്താണെന്ന് എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് ക്ലിയർ ആയോ ക്ലിയർ ആണോ ന്യൂമറിക്കൽ ടാക്സ് ആണെന്ന് എന്താണെന്നുള്ളത് ഇത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മെസ്സ് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി അടുത്തതാണ് സൈറ്റോ ടാക്സോണമി ഇത് സിമ്പിളാണ് സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെല്ലാണ് സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഫീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ബേസിസിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓക്കെ സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്രോമസോം നമ്പർ സ്ട്രക്ചർ ഓരോ സെൽസിൻ്റെയും ബിഹേവിയർ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ബേസിസിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇനി കീമോ ടാക്സോണമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കെമിക്കൽ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസ് ആണ് ഒരു സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കെമിക്കൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ കെ ആ ഒരു പ്ലാന്റ് ആ ഒരു പ്ലാന്റ് എന്ത് കെമിക്കൽസ് കൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ സെൽ വോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒക്കെ ബേസിസിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇത് എക്സാമിന് ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇതുവരെ ഇപ്പം മെസ്സ് ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടില്ല എക്സാമിന് ചോദിച്ച ഭാഗത്തിലേക്കാണ് മെസ്സ് പോകുന്നത് ദാറ്റ് സാർ ആൽഗി ഓക്കെ നമ്മുടെ ആൽഗി ആൽഗിയെ കുറിച്ച് എൻ്റെ മക്കൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞോ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആൽഗിയെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത് ആൽഗി ഒരു സിമ്പിൾ ടോപ്പിക്കാണ് അടിപൊളിയായിട്ട് ഇതേ കുറച്ചൊരു ഹാഫ് ആൻ അവർ ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ എൻ്റെ മക്കൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആൽഗിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന കംപ്ലീറ്റ് മാർക്സ് എൻ്റെ മക്കൾക്ക് മിസ് ഉറപ്പിച്ച് തരാം ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് മാർക്സ് ആൽഗിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ഒരു മാർക്ക് പോലും പോകാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം എക്സാമിന് വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ മിസ് പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ ഫുൾ സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ലൈവ് ചാറ്റ് നിറയെ എൻ്റെ മക്കൾ ഫുൾ ഫയർ ഇമോജി ഇട്ട് അങ്ങോട്ട് നിറയ്ക്കുക ആൽഗിയിൽ നിന്ന് മാക്സിമം ഒരു മൂന്ന് മാർക്സിനല്ലേ രണ്ട് മാർക്സിനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക ആ മൂന്ന് മാർക്സ് അല്ലേ രണ്ട് മാർക്സ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് ഉറപ്പിക്കും ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ ആൽഗി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പായൽ നമ്മൾ പറയുന്ന പായലാണ് നമ്മുടെ ആൽഗി പായൽ ഇവിടെ എഴുതിയ കാണുന്നില്ല എന്ന് മെസ്സിന് അറിയാം ഓക്കെ പായലാണ് നമ്മുടെ ആൽഗി അപ്പം ഈ ആൽഗി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്ലാൻ കിങ്ഡത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിമിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ് ആണ് ഏറ്റവും പ്രിമിറ്റ് ഏറ്റവും ബേസിക് ഫീച്ചറുള്ള ആൾക്കാരാണ് ആൽഗി ഇവർ ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയില്ലേ മേക്കപ്പ് കുറച്ച് സിമ്പിളായി പോയോ ചേട്ടാ അല്ലേ നമുക്ക് മേക്കപ്പ് സിമ്പിളായിട്ട് മേക്കപ്പ് ചെയ്യാം ഭയങ്കര ആർഭാടമായിട്ട് മേക്കപ്പ് ചെയ്യാം എന്താ വ്യത്യാസം സിമ്പിളായിട്ട് മേക്കപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുടിയൊക്കെ ചീക്ക് കെട്ടി കുറച്ച് ലിപ്സ്റ്റിക് ഒക്കെ ഇട്ട് ഒന്ന് കണ്ണ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു ഭയങ്കര കോംപ്ലെക്സ് മേക്കപ്പ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ മുഖം കഴുകുന്നു ക്ലെൻസ് ചെയ്യുന്നു സ്ക്രബ് ചെയ്യുന്നു ഫൗണ്ടേഷൻ ഇടുന്നു പിന്നെ കൺസീലർ ഇടുന്നു നമ്മൾ ഐബ്രോ വരയ്ക്കുന്നു ഐലൈനർ വരയ്ക്കുന്നു മസ്കാര ഇടുന്നു ഐ ലാഷസ് ഇടുന്നു ബ്ലഷ് ചെയ്യുന്നു ലിപ്സ്റ്റിക് ഇടുന്നു ലിപ് ലൈനർ വരയ്ക്കുന്നു ലെൻസ് വയ്ക്കുന്നു ഹായ്സ് അല്ലേ ഭയങ്കര കോംപ്ലെക്സ് ആണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇനി പാൻജ്യൂസ് പോംസിലേക്കൊക്കെ വരയ്ക്കുമ്പോഴേക്ക് ഭയങ്കര കോംപ്ലെക്സ് ആണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ ആൽഗി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ടുള്ള മനുഷ്യനാണ് അതായത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ആൻജിയോസ് പോംസിനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സിനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റെം ഉണ്ട് റൂട്ട് ഉണ്ട് ലീഫ് ഉണ്ട് ഫ്ലവർ ഉണ്ട് ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ട് ഡബിൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് ഇയാൾക്ക് അതൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പഠിക്കാൻ എളുപ്പം ഇവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ താലോയിഡ് ആണ് താലോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോഡി ബോഡി ഇസ് നോട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് നോട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ഇൻ ടു നോട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ഇൻ ടു സ്റ്റെം റൂട്ട് ലീഫ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ആൽഗേനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഇതിൽ ഏതാണ് സ്റ്റെം ഏതാണ് റൂട്ട് ഏതാണ് ലീഫ് എന്നൊന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഒന്നും മനസ്സിലാവാത്ത രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ആൽഗെ ഓക്കെ നല്ല ആൽഗി എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ അതെ ഇങ്ങനെ എങ്ങനെയോ ആണ് എങ്ങനെയോ ഉള്ള ഒരു സാധനമാണ് നമ്മുടെ ആൽഗി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആൽഗ
ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഉണ്ട് ബ്രാക്കിഷ് വാട്ടർ ഉണ്ട് മെറീൻ ഉണ്ട് എന്താണ് ഈ ബ്രാക്കിഷ് വാട്ടർ ഫ്രഷ് വാട്ടറും മെറീനും നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പില്ലാത്ത വെള്ളം ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പുള്ള വെള്ളം അല്ലേ സോൾട്ടാണ് ഇതിനകത്ത് ഇതിനകത്താണെങ്കിൽ ഫ്രഷ് ആണ് മിനറൽസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഉപ്പില്ല ഓക്കെ ബ്രാക്കിഷ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും നടുവിൽ ഫ്രഷ് വാട്ടറിനേക്കാൾ എന്താ പറയുക ഫ്രഷ് വാട്ടറിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഫ്രഷ് അല്ല മെറീൻ്റെ അത്ര ഉപ്പുമല്ല രണ്ടിൻ്റെയും നടുവിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ് ആ മിക്സഡ് ആണ് മിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ബ്രാക്കിഷ് വാട്ടർ ഇവിടെ കാണാം പിന്നെ നമ്മുടെ ആൽഗേനെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കുറച്ച് എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ നനഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭാഗത്താണെങ്കിൽ നമ്മളോട് പറയും അപ്പം നമ്മൾ വെള്ള എന്താ പറയുക വെള്ളച്ചാട്ടം വാട്ടർ ഫോൾസ് ഒക്കെ കാണാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാല് തട്ടി അപ്പം തന്നെ വഴുതി പോകല്ലേ അപ്പം നമ്മളോട് പറയും ആ ഭാഗത്തൊന്നും പോരുതെന്ന് കാരണം മോയിസ്റ്റ് സോയില് ഓക്കെ നല്ല നനവുള്ള കല്ലുകളിലോ ഹ്യൂമിഡ് ഏരിയാസിലൊക്കെ നമ്മുടെ ആൽഗിയെ വളരും കുറച്ച് നനവ് കിട്ടിയാൽ മതി പാവങ്ങൾ കുറച്ച് നനവ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരും അതായത് ഹ്യൂമിഡ് ഏരിയാസിൽ ആരെ കാണാം നമ്മുടെ ആൽഗിയെ കാണാം വെള്ളം വേണം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അവിടെയൊക്കെ നമ്മുടെ ആൽഗീസിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് താലസ് ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ സ്റ്റെം ഏതാണ് റൂട്ട് ഏതാണ് ലീഫ് ഏതാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് അല്ലാത്ത ഒരാളാണ് നമ്മുടെ ഈ ആൽഗി എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ആൽഗിയനെ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം കാണാം മോയിസ്റ്റ് വാട്ടറിൽ കാണാം അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോൺസിൽ മോയിസ്റ്റ് സ്റ്റോൺസിൽ കാണാം വെള്ളത്തിൽ കാണാം അത് കൂടാതെ അത് കൂടാതെ ഇവർ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ വേറെയും കാണാം അതായത് ഇവർ ഒരു അസോസിയേഷൻ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏതാന്ന് അറിയാമോ മക്കളെ ഏതെന്നറിയാമോ ഇവർ രണ്ട് ആൾക്കാരുമായിട്ടുള്ളൊരു സിംബയോട്ടിക് അസോസിയേഷൻ ഉണ്ട് ആൽഗിക്ക് നമ്മുടെ രണ്ട് ആൾക്കാരുമായിട്ടുള്ളൊരു സിംബയോട്ടിക് അസോസിയേഷൻ വെരി ഗുഡ് ആര്യൻ ലൈക്കൻസ് അല്ലേ ലൈക്കൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് ലൈക്കൻസ് മരത്തിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ലൈക്കൻ ആണിത് ദിസ് ഇസ് എ സിംബയോട്ടിക് അസോസിയേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ആൽഗി ആൻഡ് ഫംഗൈ ഓക്കെ ആൽഗിയും ഫംഗയും അയ്യോ കാണുന്നില്ലല്ലോ ഓക്കെ ഈ ലൈക്കൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ആൽഗിയും ഫംഗയും തമ്മിലുള്ള സിംബയോട്ടിക് അസോസിയേഷൻ ആണ് ആൽഗിയും ഫംഗയും തമ്മിലുള്ള സിംബയോട്ടിക് അസോസിയേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ലൈക്കൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കൂടാതെ നമ്മുടെ സ്ലോത്ത് ബെയർ ഓക്കെ സ്ലോത്ത് ബെയറിൻ്റെ ബോഡിയിൽ ഈ ഒരു ആനിമലുമായിട്ട് സിംബയോട്ടിക് അസോസിയേഷൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ആൽഗിക്ക് ആനിമലുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിംബയോട്ടിക് അസോസിയേഷൻ ഉണ്ട് ആൽഗിയും അതുപോലെ തന്നെ അയ്യോ ആൽഗിയും നമ്മുടെ സ്ലോത്ത് ബെയറും സ്ലോത്ത് ബെയർ അതിൻ്റെ ബോഡിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അല്ലേ ഇതേ അപ്പം ആൽഗിക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആൽഗിക്ക് നല്ല പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഒക്കെ കിട്ടും ആൽഗി ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഒക്കെ നടത്താനും പറ്റും പിന്നെ ഈ ആനിമലിൽ എന്ത് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ക്യാമഫ്ലൈജിക് എഫക്റ്റ് അതായത് പ്രിഡേറ്റാസിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെടാൻ മരത്തിൻ്റെ ചില്ലകളിലൊക്കെ ഒളിച്ചു നിൽക്കാനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ സ്ലോത്ത് ബെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആനിമലുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആൽഗിയുടെ സിംബയോട്ടിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ഇനി ഈ ആൽഗിയനെ ഏതൊക്കെ രൂപത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും എന്നറിയാമോ മക്കളെ യെസ് ആൽ മൈക്രോറൈസ മക്കളെ ഫംഗസ് ആണ് ഫംഗസും റൂട്ട്സ് ഓഫ് ഹയർ പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ആൽഗി ഇല്ല കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി നമ്മളുടെ മൈക്രോറ അല്ല മൈക്രോറൈസ അല്ല ഏതൊക്കെ രൂപത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും എന്നറിയാവോ ആര്യൻ ടോപ്പ് ആണ് വിഘ്നേഷ് കാരണം എന്താ അറിയാവോ ആര്യൻ നമ്മുടെ അഗ്നി ബാറ്റ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് ആര്യൻ ഇതൊക്കെ നേരത്തെ പഠിച്ചപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ റിവിഷന് വേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ യെസ് ആ നമ്മുടെ ആൽഗിനെ നമുക്ക് പല ഫോംസിൽ കാണാം സിമ്പിളായിട്ടുള്ള യൂണിസെല്ലുലാറായിട്ടുള്ള മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഫോം ഉണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഫോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് എന്ന് പറയുമ്പം അവർ എന്താണ് മക്കളെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരെ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അതാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള ഫോം ഓക്കെ ഇനി അത് കൂടാതെ ഇങ്ങനെ കൊളോണിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഫോം ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ കോളണീസ് ഫോം ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിലുണ്ട് ആൻഡ് ഇങ്ങനെ ഒലോത്രിക്സ് ഫിലമെൻറ്റസ് ആയിട്ടുള്ള ഫോം ഉണ്ട് ഉലോത്രിക്സും അതേപോലെ തന്നെ സ്പൈറോ ഗൈറൊക്കെ ഫിലമെൻറ്റസ് ആണ് അങ്ങനെ പല രൂപത്തിലുണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആയിട്
നമ്മുടെ ആൽഗി ഓക്കെ ഇനി ആൽഗിയുടെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നോക്കിയാലോ റെഡി ആണോ ഇനി ബാച്ച് ചേരാൻ പറ്റും കേട്ടോ നൈറ്റിങ്കിൽ മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം മിസ് അതാ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇനിയും ലേറ്റ് ആവാതിരിക്കുക ഇപ്പം നമ്മുടെ നാ ഇപ്പം മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇനി കിടക്കുന്ന പത്തൊമ്പത് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ടോട്ടല് നമുക്ക് അതിൽ മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് പോയാൽ ബാക്കി പതിനേഴ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ടൈമിന് പഠിച്ചു പോവാം നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് നേരത്തെ ആ ഒരു ഡെസിഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും നല്ലതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ മിസ്സ് ചുമ്മാ കൂടി പറയുന്നതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് ആ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവുക ശരിക്കും അതൊരു വ്യത്യാസം തന്നെയാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു തവണ ബാച്ചിൽ ക്ലാസ് കണ്ട് ആ ഒരു ടൈം ടേബിളൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്ത് പോകുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവുള്ളൂ അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിസ് ആരെയും നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല പറഞ്ഞു തരാനേ മിസ്സിന് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം താല്പര്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നോക്കുകയാണ് ഏതൊക്കെ രൂപത്തിലുണ്ടെന്ന് അറിയാമോ ആൽഗിയുടെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആൽഗി ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞേ മക്കളെ എങ്ങനെയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ വെരി ഗുഡ് യെസ് നമുക്ക് വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട് വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട് അതേപോലെ നമുക്ക് എ സെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട് എ സെക്ഷുവൽ ദെൻ നമുക്ക് സെക്ഷുവൽ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് നമ്മുടെ ആൽഗി റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക വെജിറ്റേറ്റീവ് എ സെക്ഷൽ സെക്ഷൽ അതിൽ വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ ആൽഗി റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബൈ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ ആണ് എന്താണ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ആണ് ബോഡി ഇതാണ് ബോഡി ഇത് കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞ് ഫ്രാഗ്മെൻസ് ആയിട്ട് മാറും അതെ ഇതാണ് ഒരു ബോഡി എന്ന് കരുതാം ഈ ബോഡി കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ഫ്രാഗ്മെൻസ് ആയിട്ട് മാറും ഇതൊരു ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ഇത് വേറൊരു ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ഇത് വേറൊരു ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ഇത് ഓരോന്നും ഓരോ താലസ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ഇതൊരു കംപ്ലീറ്റ് താലസ് ആയിട്ട് മാറും ഇതൊരു കംപ്ലീറ്റ് താലസ് ആയിട്ട് മാറും ഇതൊരു കംപ്ലീറ്റ് താലസ് ആയിട്ട് മാറും ബോഡി മുറിഞ്ഞ് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ഫ്രാഗ്മെൻസ് ആയിരുന്നു ഓരോ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ഓരോ ഓർഗാനിസം ആയിട്ട് ഓരോ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു താലസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു അതാണ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ പേര് പോലെ തന്നെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ഫ്രാഗ്മെൻസ് ഡെവലപ്പ് ഇൻ ടു എ താലസ് ഓക്കെ ഇനി എ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഇസ് മെയിൻലി ബൈ ഫോമേഷൻ ഓഫ് സ്പോഴ്സ് ഫോമേഷൻ ഓഫ് സ്പോഴ്സ് ആണ് മെയിനായിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് സ്പൊറാഞ്ചിയോ സ്പോഴ്സ് ആണ് അതിൽ തന്നെ മൂവ്മെൻ്റ് ഉള്ള സ്പോഴ്സിനെ നമ്മൾ സൂ സ്പോഴ്സ് എന്ന് പറയും ഇന്നെ സൂ സ്പൊറാഞ്ചിയം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൽഗിയുടെ ബോഡി എങ്കിൽ ആൽഗിയുടെ ബോഡീൻ്റെ മുകളിൽ എന്ത് വരും ഇത് ആൽഗിയാണെന്ന് കരുതാം ഈ ആൽഗിയുടെ ബോഡിയുടെ മുകളിൽ എന്ത് വരും ഒരു സൂ സ്പൊറാഞ്ചിയം വരും അതിനകത്ത് നിറയെ സൂ സ്പോഴ്സ് ഉണ്ടാവും സൂ സ്പോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഫ്ലാജിലെ ഉള്ള സ്പോഴ്സ് ആണ് സൂ സ്പോഴ്സ് ഈ സൂ സ്പോഴ്സ് ഫോം ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവരുടെ എ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഓക്കെ എ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ആൽഗി ഇതല്ലേ ഇതല്ലേ ആൽഗി ഇത് ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇവർക്ക് മൈറ്റോസിസ് നടക്കും മൈറ്റോസിസ് മൈറ്റോസിസ് നിങ്ങൾ കുഞ്ഞു ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല നമ്മുടെ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും എന്താണ് ഈക്വൽ ഡിവിഷൻ ആണ് ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് രണ്ട് രണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നാല് നാല് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഡിവിഷൻ നടക്കും എന്നിട്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറയാം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റോക്ക് പോലത്തെ സാധനം വരും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു സ്പൊറാഞ്ചിയം വരും ഓക്കെ അതിനകത്ത് അവർ എന്തുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും സ്പോഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ഈ സ്പോർ നിലത്ത് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വീണ്ടും ഒരു ആൽഗി ആയിട്ട് മാറും അങ്ങനെയാണ് ഇവരുടെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഓക്കെ യെസ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ കൈൻഡ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് സെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ബൈ ദ ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ഗ്യാമേറ്റ്സ് ഗ്യാമേറ്റ്സ് ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഗ്യാമേറ്റ്സ് ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ മക്കളെ ഉണ്ടാവുക വെരി ഗുഡ് യെസ് ഗ്യാമേറ്റ്സ് അല്ലേ മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റും ഉണ്ടാകും അതേപോലെ ഫീമെയി
ഈ ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പോർ മണ്ണിൽ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ആൽഗി ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ വീണ്ടും ആൽഗി ആയിട്ട് മാറും അങ്ങനെയാണ് ഇവരുടെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ അങ്ങനെയാണ് ഇവരുടെ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ അപ്പം അതിൽ തന്നെ ഈ ഒരു ഗ്യാമേറ്റിക് ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗ്യാമേറ്റ്സിൻ്റെ ബേസിസിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഏതാന്ന് അറിയാമോ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗ്യാമേറ്റ്സിൻ്റെ ബേസിസിൽ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാന്ന് അറിയാമോ നേരത്തെ ആരൊക്കെയോ പറഞ്ഞു മിസ് ചാറ്റിൽ കണ്ടു ഏതൊക്കെയാണ് മക്കളെ ആ മൂന്ന് കൈൻഡ് ഓഫ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഗ്യാമറ്റിക് ഫ്യൂഷൻ്റെ ബേസിസിൽ വെരി ഗുഡ് ഐസോ ഗ്യാമി ഉണ്ട് ഐസോ ഗ്യാമി ഉണ്ട് എൻ ഐസോ ഗ്യാമി ഉണ്ട് ദെൻ കംസ് ഹൂ ഗ്യാമി ഹൂ ഗ്യാമിസ് അങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഐസോ ഗ്യാമി എൻ ഐസോ ഗ്യാമി ഹൂ ഗ്യാമി വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഐസോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം ആണ് സെയിം കൈൻഡ് ഓഫ് ഗ്യാമേറ്റ്സ് സെയിം കൈൻഡ് ഓഫ് ഗ്യാമേറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ സെയിം കൈൻഡ് ഓഫ് ഗ്യാമേറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ അതെ ഇതൊരു ഗ്യാമേറ്റ് ഇതേപോലത്തെ ഗ്യാമേറ്റ് ഒന്നുകൂടെ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇത് ഐസോ ഗ്യാമി ഇതിൽ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവോ ഏതാണ് മെയില് ഏതാണ് ഫീമെയിൽ എന്ന് ഇത് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇതിൽ ഏതാണ് മെയില് ഏതാണ് ഫീമെയിൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ആ യെസ് സിമിലർ കൈൻഡ് ഓഫ് മോട്ടൈൽ ആണെങ്കിൽ രണ്ടും മോട്ടൈൽ അല്ലേ അപ്പം മോട്ടൈൽ ആണെന്ന് കരുതാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടും മോട്ടൈൽ ആയിരിക്കും രണ്ടു പേർക്കും ഫ്ലാജല്ലി ഉണ്ടോ ഇനി നോൺ മോട്ടൈൽ ആണെങ്കിൽ രണ്ടു പേർക്കും ഫ്ലാജല്ലി ഇല്ല എന്ത് കാര്യമാണെങ്കിൽ അവരെ കാണാൻ ഒരേ പോലെ ആയിരിക്കും സിമിലർ കൈൻഡ് ഓഫ് ഗ്യാമേറ്റ്സിൻ്റെ ഫ്യൂഷൻ ആണ് ഐസോ ഗ്യാമി അവർ നമുക്ക് മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് ഏതാണ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് ഏതാണ് എന്നൊന്നും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല ഇനി അനൈസോ ഗ്യാമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെ ഒന്നൊന്നെങ്കിൽ വലുതായിരിക്കും മറ്റേത് എന്തായിരിക്കും ചെറുതായിരിക്കും ഓക്കെ സ്ട്രക്ചറിൽ എന്താണ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഡിഫറെൻ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഗ്യാമേറ്റ്സ് ഡിഫറെൻ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഗ്യാമേറ്റ്സ് അതായത് സൈസിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ സൈസിൽ ഡിഫറൻസ് ഉള്ള ഗ്യാമേറ്റ്സിൻ്റെ ഫ്യൂഷനെയാണ് നമ്മൾ എൻ ഐസോ ഗ്യാമി എന്ന് പറയുക യൂഷ്വലി ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് ആയിരിക്കും വലുത് മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് മിക്കവാറും ചെറുതായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഗ്യാമേറ്റ്സിൻ്റെ ഫ്യൂഷനാണ് നമ്മൾ എൻ ഐസോ ഗ്യാമി എന്ന് പറയാം ഇനി അപ്പം എന്തായിരിക്കും മക്കളെ ഊ ഗ്യാമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഊ ഗ്യാമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും വ്യത്യാസം എന്തായിരിക്കും വ്യത്യാസം ഊ ഗ്യാമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കറിയാം വെരി ഗുഡ് ബാങ്ടൺ ഗേൾ എന്താണ് ഊ ഗ്യാമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ വ്യത്യാസം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് ലാർജും ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാർജ് നോൺ മോട്ടൈൽ ഇതാണ് കണ്ടീഷൻ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോളും മോട്ടൈലും മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് എന്താണ് സ്മോളും ആണ് മോട്ടൈലും ആണ് മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ സ്മോൾ ആണ് ഇതാണ് കണ്ടീഷൻ ഈ കണ്ടീഷനിലുള്ള ഗ്യാമറ്റിക് ഫ്യൂഷനെയാണ് നമ്മൾ ഊ ഗ്യാമസ് എന്ന് പറയാം നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ ഫ്യൂഷൻ എന്താണ് ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ എഗ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലാർജ് ആണ് നോൺ മോട്ടൈലാണ് സ്പോൺസ് ചെറുതാണ് മോട്ടൈലാണ് നമ്മുടേത് ഊ ഗ്യാമസ് ആണ് മനസ്സിലായോ മൂന്ന് കൈൻഡ് ഓഫ് മിസ് ഇതേ പിക്ചർ കാണിച്ചു തരാം മൂന്ന് കൈൻഡ് ഓഫ് ഫ്യൂഷനാണ് ഐസോ ഗ്യാമി ഉലോത്രിക്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ രണ്ടും മോട്ടൈലാണ് സ്പൈറോഗാരിയുടെ കാര്യത്തിൽ രണ്ടും നോൺ മോട്ടൈലാണ് ഇവിടെ രണ്ട് ഗ്യാമേറ്റ്സും മോട്ടൈലാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഫ്ലാജല്ല ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും നോൺ മോട്ടൈലാണ് നോ ഫ്ലാജല്ല പക്ഷേ രണ്ട് ഗ്യാമേറ്റ്സും ഒരേപോലെ ഫ്ലാജല്ല ഉണ്ട് രണ്ടും ഒരേപോലെ ഇപ്പം ഇത് കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഏതാണ് മെയില് ഏതാണ് ഫീമെയിൽ എന്ന് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലോ യൂഡോറിനെയാണ് എക്സാമ്പിൾ എനൈസോ ഗ്യാമി ഇവിടെ നോക്കിക്കെ മക്കളെ ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് ലാർജും മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് എന്താണ് സ്മോളും ആണ് ഇനി ഊ ഗ്യാമി വാൾ വോക്സും ഫ്യൂക്കസും ആണ് എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഇത് ലാർജ് നോൺ മോട്ടൈൽ സ്മോള് മോട്ടൈൽ എന്താണ് കാര്യം പിടികിട്ടിയോ കാര്യം പിടികിട്ടിയെങ്കിൽ എൻ്റെ
എൻ്റെ മക്കൾക്കൊന്ന് വെറുതെ പറയാവോ എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾ വെറുതെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആവും ഏതെങ്കിലും ഒരു നാല് ഇക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എക്സാമിന് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു നാല് ഇക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പം എൻ്റെ മക്കളൊന്ന് വെറുതെയെങ്കിലും പറയാവോ നമുക്കറിയാം ഈ ആൽഗീൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന എവിടെയാണ് നമ്മുടെ കടലിലാണ് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഷ് വാട്ടറിലാണ് അപ്പം ഇവർ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടത്തുന്ന ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓക്സിജൻ അവൈലബിലിറ്റി കൂട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ നമ്മുടെ ഓക്സിജൻ നമുക്ക് ശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ തരുന്നുണ്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട് അല്ല ആ യെസ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുന്നു ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കൂട്ടുന്നു അല്ലെ ദ ആർ ദ ചീഫ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആണ് മേജർ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ അക്വാട്ടിക് എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ അക്വാട്ടിക് എക്കോസിസ്റ്റത്തിലെ മേജർ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഫിക്സേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ വെള്ളത്തിൽ ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂട്ടുന്നുണ്ട് ഇത് ആർക്കും ഏത് കുഞ്ഞു മക്കൾക്ക് പോലും എഴുതാൻ പറ്റുന്ന മൂന്ന് ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഇത് എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടിയോ ഇത് എൻ്റെ പ്ലസ് വണ്ണിലുള്ള മക്കൾക്ക് കിട്ടിയോ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഫിക്സേഷൻ ഓക്സിജൻ അവൈലബിലിറ്റി ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കൂട്ടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മേജർ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആണ് എക്വാട്ടിക് എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ ഇത് കിട്ടിയോ യെസ് ഓക്കെ ഇനി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വളരെ രസമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പം ഇത്രയും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹാഫ് ഓഫ് ദ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഫിക്സേഷൻ നമ്മുടെ ഏർത്തിലെ ഹാഫ് ഓഫ് ദ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഫിക്സേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ആൽഗിയാണ് പിന്നെ ഓക്സിജൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി വാട്ടറിൽ കൂട്ടുന്നുണ്ട് ദെൻ പ്രൈമറി പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ അക്വാട്ടിക് എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ ഓക്കെ ഇനി നല്ല രസമുള്ള രസമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ സെവൻറ്റി സ്പീഷീസ് ഓഫ് മെറീൻ ആൽഗി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കടലിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ആൽഗീനെ കാണുന്നത് അതിൽ സെവൻറ്റി സ്പീഷീസ് എഴുപതോളം സ്പീഷീസ് നമുക്ക് ഫുഡായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഓക്കെ സെവൻറ്റി സ്പീഷീസ് ഓഫ് മെറീൻ ആൽഗി ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഫുഡായിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം ഈ പുട്ട് പോലെ ചുറ്റിയിരിക്കുന്ന സാധനം നമ്മുടെ ആൽഗിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സെവൻറ്റി സ്പീഷീസ് ഓഫ് മെറീൻ ആൽഗി ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ആസ് ഫുഡ് അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് പൊർഫൈറ സെർഗാസം ലാമിനേരിയ ഒക്കെ പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഫുഡായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യമായിരിക്കും ജെല്ലി അല്ലേ ജെല്ലി മിഠായി ഉണ്ട് അതുപോലെ പുഡിങ് പുഡിങ്ങിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ 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 ജെല്ലി പോലെ ഇരിക്കാൻ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമല്ല അതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ നമ്മൾ മെസ്സ് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ യൂട്യൂബിലൊക്കെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വീഡിയോസ് കാണുമ്പോൾ അതിനകത്ത് മേജറാണ് ഈ നമ്മുടെ പുഡിങ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് പുഡിങ് ഇങ്ങനെ സ്ലൈസ് സ്ലൈസ് ആക്കി അവരിങ്ങനെ ഇളക്കി കിളിക്കില്ലേ അതൊരു ഭയങ്കര സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ജെല്ലീസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ നമ്മുടെ ജെലീഡിയം അതുപോലെ ഗ്രാസിലേരിയ ഈ രണ്ട് ആൽഗികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന അഗർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോമ്പണൻ്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക അഗർ അഗർ എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പണൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ജെല്ലീസും അതുപോലെ തന്നെ ഐസ്ക്രീംസും പുഡിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ ഇതെന്താണെന്ന് അറിയാവോ മക്കളെ മൈക്രോബിയൽ ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മീഡിയമാണ് അതായത് ബാക്ടീരിയനൊക്കെ നമുക്ക് കൾച്ചർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ചുമ്മാ ബാക്ടീരിയ എൻ്റെ അടുത്ത് നീ അങ്ങോട്ട് വളർന്നോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ബാക്ടീരിയയ്ക്ക് വളരാൻ പറ്റില്ല ബാക്ടീരിയയ്ക്ക് ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ജെല്ലി മീഡിയം വേണം ആ ജെല്ലി മീഡിയമാണ് ഇത് അഗറാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുക ആ ജെല്ല് പോലത്തെ സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അഗറാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ആരാ റിലീസ് ചെയ്യണേ ജെലീഡിയം ഗ്രാസിലേരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റെഡ് ആൽഗീസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും എൻ്റെ മക്കൾ മറക്കുമോ ഐസ്ക്രീം ജെല്ലിയുടെ കാര്യം എൻ്റെ മക്കൾ മറക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല അഗർ അഗറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജെലീഡിയം ഗ്രാസിലേറി ആണ് തരുന്നത് പിന്നെ ഫുഡായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സെവൻറ്റി സ്പീഷീസ് ഓഫ് മെറീൻ ആൽഗി അത്രയും ക്ലിയർ ആയോ മിസ്സ് പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കിയ കഥ മറന്നിട്ടില്ല അല്ലേ മിസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇങ്ങനെ ഡ്രൈവിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ അത് നോക്കി
അതായത് റെഡ് ആൽഗി ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാർഗിനും ബ്രൗൺ ആൽഗി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആൽഗിനും ഈ രണ്ട് കോമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഹൈഡ്രോക്കൊളോയിഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് ഹൈഡ്രോക്കൊളോയിഡ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടറിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ലിവിങ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെടിയൊക്കെ നമുക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് കരുതാം അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് അത് ഡ്രൈ ആയി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കുറച്ച് നനവുള്ള എന്തെങ്കിലും സാധനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും സാധനത്തിൽ പൊതിഞ്ഞ് വേണം നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകാൻ അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ട്രാൻസ്ഷിപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും ഓക്കെ ഈ ഹൈഡ്രോക്കൊളോയിഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ലിവിങ് മെറ്റീരിയൽസിനെയൊക്കെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ദെൻ ദാ ക്ലോറല ആൻഡ് സ്പൈറുലിന ഈ ക്ലോറലയും സ്പൈറുലിനെ എന്ന് പറയുന്നത് റിച്ച് ഇൻ പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് ഭയങ്കര പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ആൽഗി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്പേസ് ട്രാവലേഴ്സ് ഒക്കെ ഫുഡ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഇവരാണ് ഓക്കെ ഫുഡ് സപ്ലിമെൻ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ക്ലോറല സ്പൈറുലിന ടാബ്ലറ്റ്സിൻ്റെ ഫോമിലാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മുടെ സ്പേസ് ട്രാവലേഴ്സിനൊക്കെ അവർ സ്പേസിലേക്ക് പോവല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന പോലെ ചാ ചോറ് സാമ്പാർ പരിപ്പ് അവിയൽ കൂട്ടുകറി അതൊന്നും അവർക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അതൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേസ്റ്റ് കുറേ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ വേസ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാൻ സ്ഥലമില്ല അവർ സ്പേസിലേക്കല്ലേ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും അവർക്ക് ന്യൂട്രിയൻസ് കിട്ടുകയും വേണം പക്ഷേ വേസ്റ്റ് കുറവുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരെന്താ കഴിക്കുക ഇങ്ങനത്തെ ഫുഡ് സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് ആണ് കഴിക്കുക ഓക്കെ എപ്പോഴാണ് നടക്കുന്നത് അഗ്നി ബാച്ച് എപ്പോഴാണ് നടക്കുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലായില്ല അഗ്നി ബാച്ചിൻ്റെ ലൈവും ഉണ്ട് ക്ലാസ്സും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇത് മനസ്സിലായോ എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇത്രയും പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് എൻ്റെ മക്കൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എഴുതേണ്ടത് ഒന്ന് ഓക്സിജൻ അവൈലബിലിറ്റി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഫിക്സേഷൻ പിന്നെ നമ്മളുടെ ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂട്ടും ഫുഡായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും അഗർ അഗർ ക്ലോറല സ്പൈറലിന റിച്ച് പ്രോട്ടീന് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ നമ്മുടെ കാരഗീനും ആൽഗിയും ഹൈഡ്രോക്ലോയിഡ് ഏതെങ്കിലും ഒരു നാലെണ്ണം എന്തായാലും പഠിച്ചു വെക്കാം ഒരു ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആൽഗിയുടെ ഇക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇതെൻ്റെ മക്കൾക്ക് സെറ്റ് ായോ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായോ ക്ലിയർ 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 ആയിട്ട് മനസ്സിലായെങ്കിലും മെസ്സിൻ ഒന്ന് ചാറ്റിൽ അറിയിച്ചേ ക്ലിയർ ആണ് മെസ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് മെസ്സിന് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം അല്ല നമ്മൾ ഒരു ഗെയിം കളിച്ച് ഒരു സ്റ്റേജ് കറിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് സക്സസ്ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകാം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ എൻ്റെ കുട്ടികളൊന്ന് മെസ്സിനൊരു സിഗ്നൽ തന്നേ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിലേക്ക് മെസ്സ് പൊക്കോ ഞങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ മനസ്സിലായി ഓക്കെ എന്നാൽ നമ്മൾ ഇനി ആൽഗിയുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആൽഗി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇതിന് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് മിസ് ഇപ്പം പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ മക്കളിപ്പം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഈ ഭാഗം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ചാറ്റ് ചെയ്തോ ഈ ഭാഗം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോ കുഴപ്പമില്ല ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ടാണ് ഇവിടെ വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ നമ്മുടെ ആൽഗീനെ നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആൽഗീനെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാവോ ഒന്നാണ് ക്ലോറോഫൈസിയെ ക്ലോറോഫൈസിയെ പിന്നെ ആണ് ഫിയോഫൈസിയെ ഫിയോഫൈസിയെ ദെൻ കംസ് റോഡോഫൈസിയെ റോഡോഫൈസിയെ ഓക്കെ ഈ ഓർഡർ ഒന്ന് ആദ്യം എൻ്റെ മക്കൾ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കുക ഇതാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് വേണ്ട ഓർഡർ ഈ ഓർഡറിൽ തന്നെ പഠിച്ചാലേ മിസ്സ് പറയുന്നത് കുറച്ച് ട്രിക്സ് ഒക്കെ മിസ്സ് പറഞ്ഞു തരും ആ ട്രിക്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ ആലോചിക്കണം ക്ലോറോഫിയോ റോഡോ ക്ലോറോഫിയോ റോഡോ ക്ലോറോഫിൽ ആലോചിച്ചാൽ മതി ക്ലോറോഫി റോഡോ ഓക്കെ ക്ലോറോഫിയോ റോഡോ ഇനി ക്ലോറോഫിയോ റോഡോ എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ ഇവിടെ മെസ്സ് ചോദിക്കുകയാണേ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് എന്ന് പറയണം
ഇനി മാറിപ്പോവോ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഗ്രീൻ ആൽഗി റെഡ് ആൽഗി മാറിപ്പോവോ ക്ലോറോഫൈസി എന്ന് കണ്ട ക്ലോറോഫിൽ ക്ലോറോഫില് ഗ്രീൻ കളറാണ് അപ്പൊ എന്താണ് ഗ്രീൻ ആൽഗി ഇവിടെ റോഡോഫൈസി സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്താണ് ആറാണ് അപ്പൊ അത് റെഡ് ആൽഗി പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് ബ്രൗൺ ബ്രൗൺ ആൽഗി ബ്രൗൺ ആൽഗി അപ്പൊ കോമൺ നെയിം കിട്ടി കോമൺ നെയിം കിട്ടിയ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ചുമ്മാ കളിച്ച് കളയരുതേ ഇത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് മിസ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഓക്കെ യെസ് അപ്പം ഇവരെ കോമൺ നെയിം കിട്ടി ഇനി മേജർ പിഗ്മെൻസ് ഇവരെല്ലാവരും ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക്കാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവരിലെല്ലാവരും ക്ലോറോഫിൽ ഉണ്ടാവും ക്ലോറോഫിൽ ഇവരിലെല്ലാവരിലും തന്നെ ക്ലോറോഫിൽ ഉണ്ടാകും ക്ലോറോഫിൽ പ്രൈമറി പിഗ്മെൻ്റ് ഏതാണെന്ന് അറിയാവോ ക്ലോറോഫിൽ ക്ലോറോഫിൽ തന്നെ പ്രൈമറി പിഗ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ആക്സസറി പിഗ്മെൻസും ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത് ചാപ്റ്ററിൽ പ്രൊട്ടക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ബയോസ്ഫിയറിൽ ഏത് പിഗ്മെൻ്റ് ആണ് അല്ലെ ഏത് ഹരിതകമാണ് ഫോട്ടോ സിന്തസിൽ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കുക ആ ക്ലോറോഫിൽ എ ആണ് ക്ലോറോഫിൽ എയ്ക്ക് മാത്രമേ നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ലോറോഫിൽ എ എല്ലാറ്റിലും ഉണ്ട് ക്ലോറോഫിൽ എ എല്ലാറ്റിലും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ബാക്കിയുള്ള പിഗ്മെൻസ് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ടെക്നിക്ക് ആണ് മിസ് പറയുന്നത് ഇതേ ഓർഡർ ആണെങ്കിൽ ക്ലോറോഫൈസിയെ ഫിയോഫൈസിയെ റോഡോഫൈസിയെ ഇതേ ഓർഡറിലാണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളത് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതാം ബി സി ഡി എ എല്ലാവർക്കും എഴുതാം പിന്നെ ബി സി ഡി എ ബി സി ഡിയുടെ ബി സി ഡി എഴുതാം ഓക്കെ എ എ എല്ലാവർക്കും എഴുതി ബി സി ഡി എഴുതിയോ എ എല്ലാവർക്കും എഴുതാം ബി സി ഡി അങ്ങോട്ട് നിരത്തി ഇടാം റെഡി അപ്പൊ പിഗ്മെൻസ് ആയി ഓക്കെ ഇനി ഈ പിഗ്മെൻസിൽ തന്നെ നമ്മളുടെ ബ്രൗൺ ആൽഗിക്ക് ബ്രൗൺ ആൽഗിക്ക് ബ്രൗൺ കളർ കൊടുക്കുന്ന ഒരു പിഗ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ബ്രൗൺ ആൽഗിക്ക് ബ്രൗൺ കളർ കൊടുക്കുന്ന പിഗ്മെൻ്റ് ആണ് ഫ്യൂക്കോ സാന്തൻ സാന്തോഫിൽസ് ആണ് ഓക്കെ ഫ്യൂക്കോ സാന്തൻ സാന്തോഫിൽസ് ആണ് ബ്രൗൺ കളർ കൊടുക്കുന്ന പിഗ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ബ്രൗൺ ആൽഗിക്ക് എന്തുണ്ട് ഫ്യൂക്കോ സാന്തൻ ഉണ്ട് ഇനി റെഡ് അല്ലെ ആറ് ഫൈക്കോ എറിത്രിൻ ഫൈക്കോ എറിത്രിൻ എന്ന് പറയുന്ന പിഗ്മെൻ്റ് ആണ് ഈ ആൽഗിക്ക് റെഡ് കളർ കൊടുക്കുന്നത് അതെ എറിത്രിൻ ആറ് യെസ് ഇതാണ് അവരുടെ പിഗ്മെൻസ് ഇനി എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നത് ഇവരുടെ സ്റ്റോർഡ് ഫുഡ് ആണ് ഇതിൽ എന്താണ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവരുടെ സ്റ്റോർഡ് ഫുഡ് എന്താണ് ഓക്കെ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സിനെ പോലത്തെ ഒരു ആൽഗി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോർഡ് ഫുഡ് സ്റ്റാർച്ച് ആണ് സ്റ്റാർച്ച് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോർഡ് ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർച്ച് ആണ് ആൻഡ് നമ്മുടെ ബ്രൗൺ ആൽഗിയുടെ സ്റ്റോർഡ് ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ യെസ് ബ്രൗൺ ആൽഗിയുടെ സ്റ്റോർഡ് ഫുഡ് എന്താ മക്കളെ പറഞ്ഞ ഇത് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് ബ്രൗൺ ആൽഗിയുടെ സ്റ്റോർഡ് ഫുഡ് എന്താണ് വെരി ഗുഡ് ലാമിനാറിനും മാനറ്റോളും ആണ് അല്ലേ യെസ് ലാമിനാറിൻ ആൻഡ് മാനറ്റോൾ കോംപ്ലെക്സ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ആണ് ലാമിനാറിൻ ആൻഡ് മാനറ്റോൾ ആൻഡ് നമ്മുടെ റെഡ് ആൽഗിയുടെ എന്താണ് റെഡ് ആൽഗിയുടെ ഒരു ഒറ്റ പേരാണ് ഫ്ലോറീഡിയൻ സ്റ്റാർച്ച് ഫ്ലോറീഡിയൻ സ്റ്റാർച്ച് സിമിലർ ടു നമ്മുടെ ഗ്ലൈക്കോജൻ അതുപോലെ എമൈലോപെക്ടിനോട് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഫ്ലോറീഡിയൻ സ്റ്റാർച്ച് ഇത്രയാണ് നിങ്ങളോട് എക്സാമിന് ചോദിക്കുക ഇത്രയും ചോദിക്കുള്ളൂ ഈ ഒരു ടേബിളാണ് നിങ്ങളോട് എക്സാമിന് ചോദിക്കുക ഈ ടേബിള് പഠിച്ച് വെച്ച മക്കളെ എക്സാമിന് ഒരു ഷുവർ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഇതാണ് എക്സാമിന് ചോദിക്കുക ഇനി ബാക്കിയുള്ളതേ നമ്മളെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ഈ ടേബിൾ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കി വെക്കുക ഇതിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മിസ് ഇപ്പോൾ ടിക്ക് ഇടുന്നുണ്ട് അതെ കോമൺ നെയിം ഗ്രീൻ ആൽഗി ബ്രൗൺ ആൽഗി റെഡ് ആൽഗി നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു പിഗ്മെൻസ് എ ബി എ സി ഫ്യൂക്കോസാന്തിൻ എ ഡി ഫൈക്കോ എറത്രിൻ ദെൻ സ്റ്റോർഡ് ഫുഡ് സ്റ്റാർച്ച് മാനിറ്റോൾ ലാമിനാറിൻ ഫ്ലോറീഡിയൻ സ്റ്റാർച്ച് ഇനി ഇവരുടെ സെൽവോള് ഓക്കെ ഇവരുടെ ആണെങ്കിൽ വെറും സെല്ലുലോസ് മാത്രം ഇവർക്കാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്രൗൺ ആൽഗിക്കാണെങ്കിൽ ഔട്ട് ഓഫ് സെല്ലുലോസും ഇന്നർ പെക്ടിനും ഉണ്ട് ഓക്കെ അത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഓക്കെ അത് നമ്മുടെ ഇവരുടെയിലാണ് കേട്ടോ ഗ്രീൻ ആൽഗിയിലാണ് ഇവർക്ക് സെല്ലുലോസും നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ബ്രൗൺ ആൽഗിയിലുള്ള കോമ്പോണൻ്റ് ആണ് ആൽഗിൻ അല്ലെ ആ ഒരു ഹൈഡ്രോക്ലോയിഡ് പ്രോപ്പർട്ടി കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇവിടെ
മോട്ടൈൽ ഫോംസ് മൂവ്മെൻ്റ് ഉള്ള ഫ്ലാജില്ല ഇല്ല അങ്ങനെ മൂവ്മെൻ്റ് ഉള്ള ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ഓക്കെ ഇനി ഇവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത് ഫ്രഷ് വാട്ടറിലാണ് ഇതിൽ കുറവാണ് ബ്രാക്കിഷ് വാട്ടറിലും സോൾട്ട് വാട്ടറിലും കുറവാണ് പിന്നെ ഇവരുടെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഫ്രഷ് വാട്ടറിൽ കുറവാണ് ബ്രൗൺ ആൽഗ് കൂടുതൽ കാണുന്നത് ബ്രാക്കിഷ് വാട്ടറിലും സോൾട്ട് വാട്ടറിലും ആണ് റൊഡോഫൈസി ആണെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രഷ് വാട്ടറിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ കാണുന്ന ഏതിലാണ് മെറീൻ കണ്ടീഷനിലാണ് റൊഡോഫൈസി ഈ ടേബിള് നിങ്ങൾ നല്ല പോലെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഈ സെക്ഷനിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉറപ്പാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ വേറെ ഒരു സംശയവും വേണ്ട ഇനി അതല്ലാതെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പാർട്ട് കഴിഞ്ഞു ആക്ച്വലി പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കൂടി മിസ് പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമോ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടി എടുക്കുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കൂടി മിസ് ഒന്ന് പറയട്ടെ റെഡി ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗം ഇല്ലാത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വരില്ല അത്രയും അധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ പോർഷൻ എല്ലാ തവണയും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇനി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടിയുള്ളൂ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ മിസ് കുറച്ച് പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലോറോഫൈസി ക്ലോറോഫൈസിയിൽ നമുക്കറിയാം ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഉണ്ട് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പല ഷേപ്പിലായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഡിസ്ക് ഷേപ്പിലായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ നെറ്റ്വർക്ക് പോലെ ആവാം ചിലപ്പോൾ റിബൺ ഷേപ്പ് ആകാം അതാണ് ആദ്യം പറയുന്നത് നമ്മുടെ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഡിസ്കോയിഡ് ആവാം പ്ലേറ്റ് ലൈക്ക് ആയിരിക്കാം റെട്ടിക്കുലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെറ്റ്വർക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് പോലെ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ കപ്പ് ഷേപ്പ് ആകാം റിബൺ ഷേപ്പ് ആകാം സ്പൈറൽ ആവാം പലതരത്തിലാണ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മെമ്പേഴ്സ് ഹാവ് വൺ ഓർ മോർ സ്റ്റോറേജ് ബോഡീസ് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റോറേജ് ബോഡീസ് ഉണ്ട് ആ സ്റ്റോറേജ് ബോഡീസിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുക പൈറിനോയിഡ്സ് ഓക്കെ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഈ സ്റ്റോറേജ് ബോഡീസ് ഉണ്ടാവുക സെൽവോൾ ഇന്നർ ലെയർ സെല്ലുലോസും ഔട്ടർ ലെയർ പെക്ടിനും ഉണ്ട് പൈറിനോയിഡ്സിൻ്റെ അകത്ത് സ്റ്റോർഡ് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് സ്റ്റാർച്ച് കൂടാതെ പ്രോട്ടീനും ഉണ്ട് ബിസൈഡ് സ്റ്റാർച്ച് സ്റ്റാർച്ച് കൂടാതെ പ്രോട്ടീനും കൂടെ ഉണ്ട് പിന്നെയോ ചില ആൽഗയുടെ സ്റ്റോർഡ് ഫുഡ് എന്താണ് ഓയിൽ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് സ്റ്റാർച്ച് മാത്രമല്ല ചില ആൽഗയ്ക്ക് എന്താണ് ഓയിൽ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ആയിട്ടും ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇനി ഇവരുടെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു തന്നെയാണ് സ്പൈറോഗൈറ ഫിലമെൻറ്റസ് വോൾവോക്സ് കൊളോണിയൽ കാര ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മളുടെ ക്ലമിഡോമോണസ് ഉണ്ട് യൂണിസെല്ലുലാർ ഫ്ലാജുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോം ആണ് ആൻഡ് ഉലോത്രിക്സ് ഫിലമെൻറ്റസ് ആണ് കഴിഞ്ഞു അത്രയേ ഉള്ളൂ ക്ലോറോഫൈസി ക്ലോറോഫൈസിയെ ക്ലിയർ ആണോ മക്കളെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എടുക്കില്ല കേട്ടോ കഴിഞ്ഞു ക്ലോറോഫൈസിയെ ക്ലിയർ ആണോ ക്ലോറോഫൈസി എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ക്ലിയർ ആണോ റെഡി ഓക്കെ എന്നാൽ അതെ നമ്മുടെ റോഡോഫൈസിയെ അല്ല സോറി ഫിയോ ഫൈസി ഫിയോ ഫൈസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫിലമെൻറ്റസ് ഫോമിലൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ലാർജ് ട്രീസ് നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ച ആ കെൽപ്സ് ഇല്ലേ ആ ട്രീസ് പോലെ കാണുന്ന ഭാഗമുണ്ട് നമ്മുടെ കെൽപ്സ് ഒക്കെ ഇതിലാണ് വരുന്നത് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ബ്രൗൺ കളർ കൊടുക്കാൻ എ ഉണ്ട് സി ഉണ്ട് അത് കൂടാതെ കെറോട്ടിനോയിഡ്സും സാന്തോഫിൽസ് സാന്തോഫിൽസിൻ്റെ ഒരു ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് നമ്മുടെ ഫ്യൂക്കോ സാന്തെ ഫ്യൂക്കോ സാന്തൻ എന്ന് പറയുന്ന സാന്തോഫിൽസിൻ്റെ ഒരു ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് കേട്ടോ ബ്രൗൺ കളർ കൊടുക്കുന്ന പിഗ്മെൻറ്റ് ഇവരുടെ സ്റ്റോർഡ് ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്ന ലാമിനാരനും മാനിറ്റോളും വിച്ച് ഇസ് എ കോംപ്ലെക്സ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇവരുടെ വെജിറ്റേറ്റീവ് സെല്ലിന് സെല്ലുലോസിക് സെൽവോൾ ഉണ്ട് പുറമെ കവർ ചെയ്തിട്ട് ആൽഗിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജലാറ്റിനസ് മെറ്റീരിയൽ നമ്മുടെ ഹൈഡ്രോക്ലോയിഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളത് ദെൻ പ്ലാൻ ബോഡി യൂഷ്വലി എന്താണ് ഒരു സബ്സ്ട്രേറ്റത്തിൻ്റെ മുകളിൽ അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുക നീ നോക്കിക്കോട്ടോ ഇവരുടെ ബ്രൗൺ ആൽഗയുടെ പ്ലാൻ ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറലി എപ്പോഴും എന്തിൻ്റെങ്കിലും മുകളിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കും ആ സബ്സ്ട്രേറ്റത്തിന് മുകളിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ സ്ട്രക്ചറിനെ നമ്മൾ ഹോൾഡ് ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറയും ഹോൾഡ് ഫാസ്റ്റ് സബ്സ്ട്രേറ്റത്തിന് മുകളിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ ഉപയോ
ഫ്യൂക്കസിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഇമേജ് ആണ് ആൻഡ് ഇതാണ് ലാമിനേറിയ നമ്മൾ ഫുഡായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാമിനേറിയ ബ്രൗൺ ആൽഗി ഇവരുടെ കളർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒലിയ ഗ്രീൻ കളർ ടു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് വരെ ഇങ്ങനെ വേരിയേഷൻ വരാട്ടോ പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡിക്ടിയോട്ട കണ്ടോ ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഈ ഒരു ഇമേജ് ആണ് തന്നത് ഏകദേശം ഇതുപോലെയാണ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഇമേജ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ബ്രൗൺ ആൽഗി ഓക്കെ ഇത് നമ്മുടെ സർഗാസം സർഗാസം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഗൾഫ് വീട് എന്നാണ് പറയാ അതായത് കടലിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇവർ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഷിപ്പിനൊന്നും അതിലൂടെ പോകാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നെറ്റ്വർക്ക് പോലെയാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഷിപ്പൊക്കെ അതിലൂടെ പോകുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ മോട്ടറൊക്കെ അതിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് ഈ സർഗാസം ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ഇതിനെ നമ്മൾ സർഗാസോ സീൻ എന്നാണ് പറയുക സർഗാസം ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ഷിപ്പൊന്നും പോവില്ല കാരണം ഷിപ്പ് അവിടെ കുടുങ്ങിപ്പോകും ഓക്കെ അതാണ് സർഗാസോ സീ പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ നമ്മുടെ റൊഡോഫൈസി ആ ടേബിളിൽ പറഞ്ഞതിന് കൂടുതൽ എക്സ്ട്രാ ഒന്നുമില്ല റൊഡോഫൈസിയുടെ സ്റ്റോഡ് ഫുഡ് ഫ്ലോറീഡിയൻ സ്റ്റാർച്ച് ആണ് മൈലോപെക്ടിനോടും ഗ്ലൈക്കോജനോടും അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ട് എസെക്ഷ്വലി ആയാലും സെക്ഷ്വലി ആയാലും നോൺ മോട്ടൈൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ സെക്ഷ്വലി ആണെങ്കിൽ നോൺ മോട്ടൈൽ ഗ്യാമേറ്റ്സ് എസെക്ഷ്വൽ സ്പോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നോൺ മോട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള സ്പോഴ്സ് ആണ് നോ മോട്ടൈൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അത് ഇവരുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് നോ മോട്ടൈൽ സ്ട്രക്ചർ ഇവർക്ക് മൂവ്മെൻ്റ് ഉള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറും തന്നെ ഇല്ല ഓക്കെ ഇവരുടെ എക്സാമ്പിൾസ് നല്ല രസമാണ് പി സ്ക്വയർ അതുപോലെ തന്നെ ജി സ്ക്വയർ പോളിഫൈറ പോളിസൈഫോണിയ ജലീഡിയം ഗ്രാസിലേറിയ പോളിസൈഫോണിയ പോർഫൈറ പോർഫൈറ ജലീഡിയം ഗ്രാസിലേറിയ നമ്മുടെ അഗർ അഗർ തരുന്ന ആൾക്കാർ ഇതാണ് ഇവരുടെ എക്സാമ്പിൾ ജലീഡിയം ഗ്രാസിലേറിയ ഓക്കെ ഇതാ ഇതാണ് നമ്മുടെ പോളിസൈഫോണിയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്ന ഇമേജ് റിയൽ ഇമേജ് റെഡ് ആൽഗെ ആൻഡ് ഇതാണ് നമ്മുടെ പോർഫൈറ ഉണ്ടോ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ആ ലീഫ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ ഓക്കെ ഇത് നമ്മുടെ ജലീഡിയ നല്ല ഒരു ഓർണമെൻ്റൽ ആൽഗിക്കായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഡെക്കറേഷനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ജലീഡിയം ആൻഡ് ദിസ് വൺ ഇസ് ഗ്രാസിലേറിയ ഗ്രാസ് പോലെ പുല്ല് പോലെയാണ് കാണുന്നത് ഓക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സെഷൻ ക്ലിയർ ആയോ എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് റെഡി ക്ലിയർ ആണോ കഴിഞ്ഞു 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 പക്ഷെ പറഞ്ഞില്ല ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടി എടുക്കുള്ളൂ എന്ന് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഒരു എ പ്ലസ് ചാലഞ്ച് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ മിസ് തരും ആ ക്വസ്റ്റ്യന് കറക്റ്റായിട്ട് എൻ്റെ മക്കൾ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ആൻസർ ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് യൂസ്ഫുൾ ആയോ മനസ്സിലായോ ക്ലിയർ ആയോ നിങ്ങളുടെ നമ്മുടെ എക്സാമിനെ പറ്റി നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളെ പറ്റിയുള്ള സിൻസിയർ ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പറയാം ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കമൻറ്റിന് നമ്മളുടെ എക്സാമിനറിൻ്റെ ബാഗ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ മൂന്ന് ഗിവ് അവേ വിന്നേഴ്സ് നമ്മുടെ നാളത്തെ ലൈവ് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഇടുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ക്രീൻഷോട്ട്സിൽ മൂന്ന് ഗിവ് അവേ വിന്നേഴ്സിന് നമ്മളുടെ എക്സാമിനറിൻ്റെ ഈ ബാഗ് കിട്ടും അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് മിസ് പോട്ടെ ഓക്കെ നമ്മൾ എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എ പ്ലസ് ചാലഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ തന്ന് മിസ് ടാറ്റ ബൈ ബൈ പറയാൻ പോവാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കമൻസിലാണ് എൻ്റെ മക്കൾ ആൻസർ പറയണ്ടേ ഒരു സിമ്പിൾ വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് തന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സെഷൻ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് മിസ് എൻജോയ് ചെയ്തു എൻ്റെ മക്കളൊക്കെ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഒത്തിരി സന്തോഷം താങ്ക് യു ഗുഡ് നൈറ്റ് ആൻഡ് എൻ്റെ കുട്ടികളുടെ എ പ്ലസ് ചാലഞ്ചർ ക്വസ്റ്റ്യൻ റിസർവ് ഫുഡ് ഓഫ് റുഡോ ഫൈവ് ജി ട